ഹലോ എവറി വൺ നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദി നീഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ടു മീറ്റ് ദയർ ഓൺ നീഡ്സ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷനെ ഹൈലി സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഹ്യൂമൺ നീഡ്സ് ഹ്യൂമൺ നീഡ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഫേവറിംഗ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ത്രൂ ഡീസെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഒരു ഗുഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഷെയറിംഗ് റിസോഴ്സസ് ബിറ്റ്വീൻ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ റിച്ച് പേഴ്സൺസിനും പുവർ പേഴ്സൺസിനും ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യണം ആക്ടിങ് വിത്ത് കൺസേൺ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷനെയും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദി ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് ഇമ്പാക്ട് വെൻ കൺസ്യൂമിങ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഏതൊരു റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റിസോഴ്സ് കുറയും എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് അതാണ് ഈ ക്രാഡിൽ ടു ഗ്രേവ് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് സോ മിനിമൈസിങ് റിസോഴ്സ് യൂസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ ഈ കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി സസ്റ്റെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടേബിൾസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ പീപ്പിളാണ് സോ ചൈൽഡ് സർവൈവൽ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എജ്യൂക്കേഷൻ ഇക്വിറ്റി ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നാച്ചുർ അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എർത്തിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം കൊണ്ടുവരണം സോ നെക്സ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ നോക്കുക എക്കണോമി എക്കണോമിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് വെൽത്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസംഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടുകളായ റിസോഴ്സസും എൻവിയോൺമെൻറ്റും ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ തേർഡ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റലും സ്റ്റേറ്റ്സും റീജിയൻസും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കൾച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലേസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക വാട്ട് ഈസ് ടു ബി സസ്റ്റെയിൻ വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡെവലപ്ഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോ ബേസിക്കലി അഞ്ച് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഓരോ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന മെഷറാണ് ടെക്നോളജി സോ നിങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെഷർ ഈസ് കോൾ ടെക്നോളജി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് റെഡ്യൂസ് റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ അപ്രോച്ച് തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അവെയർനെസ് ഫോർത്ത് വൺ റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആസ് പെർ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇംപ്രൂവിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഞ്ച് മെഷേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ടെക്നോളജി സോ വാട്ട് ഈസ് ടെക്നോളജി യൂസിങ് അപ
ഫോർത്ത് വൺ ആണ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആസ് പെർ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്ന മൊത്തം കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇംപ്രൂവിങ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡയമെൻഷൻ സോഷ്യൽ ആയിട്ടും കൾച്ചറലായിട്ടും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും എല്ലാ മേഖലയിലും ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗുഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസീവിങ് നാച്ചുറൽ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിനെയും നോൺ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസിനെയും നമ്മൾ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ടെക്നോളജി വെച്ച് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റും പൊല്യൂഷൻസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് റേസിങ് എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാണ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഫൈൻഡിങ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ടോക്സിക് ഓർ ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ചാലഞ്ചസ് ടു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതിസന്ധികളാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കറൻ്റ്ലി നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മിസ്കോൺസെപ്ഷൻ എബൌട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ഹ്യൂമൻസിനിടയിലുള്ള മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലെ പോപ്പുലേഷൻ വർധന ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചാലഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് എനർജി എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഇൻ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ടെക്നോളജീസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് പോവർട്ടി അല്ലെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ലീഡിങ് ടു ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ചാണ് സിക്സ്ത് പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ലോസ് ഇൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരുന്ന നാശം അല്ലേ സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്കേസിറ്റി അതായത് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ് ഒരു ചാലഞ്ച് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മൊത്തം ഏഴ് പോയിൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ടു ടാപ്പ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയുടെ ഹൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് നയൻത്ത് പോയിൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പുവർ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം പുവർ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് പറയുന്നത് പബ്ലിക് അവയർനെസ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇടയിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് എത്താതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ
വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷനൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ചാലഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഓക്